当一片区域同时出现好几万只怪物，你能活多久？本期视频 ，Dream 和他的小伙伴们将要在一个每分钟怪物都会翻倍的世界，尝试生存尽可能长的时间。每分钟怪物都会翻倍，最后怪物竟然达到了几万只，他们能活多久呢？游戏开始，他们开始疯狂的撸树，升级到石器时代，继续撸树。Dream 很快挖了大量的木头，在开阔的区域开始出现怪物，怪物的总量现在是十五个，他开始用木板向上打，就这样很快的搭成楼梯的样子。d r 很快搭到了很高的位置，然后开始搭建平台，然后再向上搭，搭出屋顶。也就是说，大部分怪物都会刷到屋顶和地面。他们站在空中楼阁里面是安全的。另外，用台阶做屋檐，就可以防止蜘蛛爬下来。很快，一切都差不多了。I just... 但是突然，由于 Dream 的键盘不好使，他操作失误，直接摔了下来。Dream 重新复活，下面已成僵尸工程的模样。然后他调成了旁观模式。我们看到整体的状况原来是这样的。在屋顶是一个很错误的行为，因为可能会随时杀出大量的怪物。还好怪物并不是特别多 b a t t e Boy 存活了下来，但是乔治竟然下去试图与怪物们厮杀。George， <笑> they're all coming， they're all。这也使得怪物们像蝗虫一样，开始沿着楼梯进攻生存者们的光明顶，他们不得不把楼梯封了起来。生物怪物再次翻倍，直接来到了一千零二十三个，大量的怪物试图攻上来，电脑已变得有些卡顿。Jim 把渲染距离缩小，在屋顶上也开始刷新怪物。一分钟后，怪物再次刷新。Bad Boy 继续用栅栏加固他们的光明顶，以防被刷到平台里的怪物击落。之后怪物再次翻倍，来到了惊人的四千零九十五个。It just doubled again. It just doubled again. 怪物开始爬到泥土上，有很多都掉落摔死。屋顶上这时候已聚集了大量的怪物，现在电脑已经变得有明显的卡顿。Bad Boy 想搭出去看看屋顶到底有多少怪物，但却引发了危机。他们之后赶紧把泥土拆除，之后怪物再次翻倍，来到了惊人的八千多个。电脑已经快卡成了 PPT， 下面漫山遍野的怪物，简直太壮观了。So、乔治突然说，他想看一下怪物有没有站在水里。Wait, are there mobs in the water? <笑>结果被僵尸搞笑的偷袭了后面，四人小队自此存活的还剩两人。之后怪物再次刷新，来到了惊人的一万六千个，已经变得非常非常卡，所有怪物的动作都变成了慢动作。Oh, 这样下去，服务器早晚会挂掉。他们决定下去放手一搏。出乎所有人意料的是，他们不但没有死，反而像瞬移一样，在怪物中间安然的穿行，甚至只看到苦力怕吱吱作响，就是看不到他们爆炸。原来怪物太多太卡，竟然是这种状况，我还是第一次知道。之后他们进入了高塔底部的洞穴，里面竟然没什么怪物。就这样，他们就很快结束了游戏。他们得出结论：原来当怪物多到服务器卡顿的时候，怪物攻击不到人类，反而可以存活很长很长的时间。